ഹലോ ലേൺ ഫ്രീക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോപ്ലാസ്മയെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതായത് എഡ്മൻ നൊക്കാഡ് ആൻഡ് എം എൽ റോക്സ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് മൈക്രോപ്ലാസ്മയെ ഐസൊലേറ്റ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം നൊക്കാഡ് ആൻഡ് റോക്സ് ഈ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ മൈക്രോപ്ലാസ്മയെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ മൈക്രോപ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരുന്നില്ല ആദ്യം അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗൻസ് എന്നാണ് കാരണം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത സമയത്ത് ഫിൽറ്ററബിൾ ഹൈലി പ്ലിയോമോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗൻസ് എന്ന് മാത്രമേ അതിനെപ്പറ്റി അറിയായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് ഏകദേശം മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേറെയും കുറച്ച് ഓർഗൻസംസ് ചില പെത്തോജൻസ് ചില കാമൺ സെൽസ് ചില സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അതിനോട് റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലിയോമോഫിക് മൈക്രോ ഓർഗൻസിന് അവർ കൊടുത്ത പേരാണ് പി പി എൽ ഒ അതായത് പ്ലിയൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗൻസം ഇപ്പോൾ ആണ് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് മൈക്രോപ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൈക്രോപ്ലാസ്മയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂട്സ് ആണ് മോളിക്യൂട്ട്സ് മീൻസ് മോളിസ് മീൻസ് സോഫ്റ്റ് ക്യൂട്ടസ് മീൻസ് സ്കിൻ മെയിൻ ആയിട്ടും നാല് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് മൈക്രോപ്ലാസ്മറ്റേൽസ് എൻറ്റോപ്ലാസ്മറ്റേൽസ് എക്കോളി പ്ലാസ്മറ്റേൽസ് ആൻഡ് എനൈറോ പ്ലാസ്മറ്റേൽസ് ഇതിൽ മൈക്രോപ്ലാസ്മറ്റേൽസിൽ ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ജീനസ് ഉണ്ട് മൈക്രോപ്ലാസ്മയും യൂറിയ പ്ലാസ്മയും ഈ രണ്ട് ജീനസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതർ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് വേണം എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ടെൻ സ്പീഷീസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ഡിസീസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നാലെണ്ണം ആണ് മോർ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ന്യൂമോണിയൻ രണ്ടാമത്തേത് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഹോമിനസ് മൂന്നാമത്തേത് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ജെനൈറ്റാലിയം നാലാമത്തേത് യൂറിയ പ്ലാസ്മ യൂറിയലൈറ്റിക്ക അടുത്തത് മൈക്രോപ്ലാസ്മയെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മൈക്രോപ്ലാസ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൽവോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ സെൽവോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഓർഗൻസം അതായത് ആ ഓർഗൻസത്തിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിക്ക് അത് കാരണമാകും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് സെറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ട്രിപ്പിൾ ലെയ്ഡ് മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ബാക്ടീരിയ പോലെയല്ല ഇതിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മൈക്രോപ്ലാസ്മയ്ക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീറോൾ വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ആ കൊളസ്ട്രോൾ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എക്കോളി പ്ലാസ്മയിൽ അതിന് കെരോട്ടിനോൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്കോളി പ്ലാസ്മയെ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൾച്ചർ മീഡിയയിലോട്ട് സ്റ്റീറോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മൈക്രോപ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി പ്ലിയോമോഫിക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് സെൽവോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൽവോൾ ആക്റ്റീവ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലിൻ സെഫലോസ്പോറിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ മൈക്രോപ്ലാസ്മയുടെ ഇൻഫെക്ഷന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ സെൽവോൾ വേണം അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ തന്നെ അത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി മാറുന്നത് പിന്നെ വൈറസ് എന്നുള്ള മൈക്രോപ്ലാസ്മയുടെ ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോപ്ലാസ്മയ്ക്ക് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് സെൽഫ്രീ മീഡിയയിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ആദ്യമേ പറഞ്ഞ രണ്ട് ജീനസ് ആണ് മൈക്രോപ്ലാസ്മയും യൂറിയ പ്ലാസ്മയും അതിൽ യൂറിയ പ്ലാസ്മയെ ബാക്കിയുള്ള ജീനസ് എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ യൂറിയ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് യൂറിയ പ്ലാസ്മയെ ബാക്കി അല്ലാതെ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മോർഫോളജി നോക്കാം ഫ്രീ ലിവിങ് മൈക്രോ ഓർഗൻസും ആണ് സ്മോൾ ആണ് പിന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വഴി വേഗം പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പ്ലിയോമോഫിക്
എൻട്രെസ്റ്റ് മീഡിയയിലായിരിക്കും അതായത് എൻട്രെസ്റ്റ് മീഡിയയിൽ എന്തൊക്കെയാണല്ലേ നോക്കാം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സിറം അതായത് ഹോൾ സിറം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സിറം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിറം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിറം അതിന് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല മെമ്പ്രെയിൻ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സിറം എൻട്രസ്റ്റ് മീഡിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഐസൊലേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയയാണ് പി പി എൽ ഒ ബ്രോത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബൊവൈൻ ഹാർട്ട് ഇൻഫ്യൂഷൻ ബ്രോത്ത് അതിന് എൻട്രി ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഹോൾ സിറോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രഷ് ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഫീനോൾ റെഡ് അകാർ ഉണ്ടായിരിക്കും മൈക്രോപ്ലാസ്മയെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്രോത്തെ നമുക്ക് സോളിഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് അകാറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പെൻസിലിൻ ആംബിസിലിൻ പോളിമിക്സ് ഇൻ ബി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതായത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടാമിനേറ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആംഫോട്ടേൽസിൻ ബി ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് അത് ഫംഗസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത കോളനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം സ്പെസിമൻ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കും ഏകദേശം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കോളനീസ് അപ്പിയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ മൈക്രോപ്ലാസ്മയുടെ കോളനിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഫ്രൈഡ് എഗ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് സെൻട്രൽ ഒപ്പേക്ക് ഗ്രാൻഡുലാർ ഏരിയ ആയിരിക്കും അതിന് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ട്രാൻസ്ലൂസൺ പെരിഫറൽ സോൺ കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് കോളനി സൈസ് അതായത് ലാർജ് കോളനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളനി സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്ററും യൂറിയ പ്ലാസ്മയുടെ കോളനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റി മൈക്രോമീറ്ററും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോളനിയെ ഹാൻഡ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈൻസ് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡയൻസ് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതായത് കോളനീസ് ഉള്ള അഗാർ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക അതൊരു സ്ലൈഡിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് കവർ സ്ലിപ്പ് ഇടുക അതിലേക്ക് അഷ്വർ മെദ്രീൻ ബ്ലൂ അതായത് ആൽക്കഹോളിക് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മെദ്രീൻ ബ്ലൂ അഷ്വറും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഫ്രൈഡ് എഗ് അപ്പിയറൻസ് കോളനി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് സ്മോൾ കോളനിയുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്ലാറ്റിന ലൂപ്പ് വെച്ച് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളനിയുള്ള ആകാർ ബ്ലോക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിലോട്ട് അത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മോസ്റ്റ് മൈക്രോപ്ലാസ്മയുടെ കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹീമോലൈറ്റിക് ആയിരിക്കും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഫെർമൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ കൂടുതൽ സ്പേഷ്യസും ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർജിനിനാണ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് യൂറിയ പ്ലാസ്മയുടെ കേസിൽ യൂറിയ പ്ലാസ്മയെ ബാക്കിയുള്ള ജീനസ് എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറാണ് ഹൈഡ്രലൈസസ് ഓഫ് യൂറിയ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എൽഫോംസ് അതായത് ക്ലൈൻബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലണ്ടനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടായി അതായത് സ്ട്രെപ്റ്റോബാസിലെ സ്മോണിലിഫോംസിൻ്റെ കൾച്ചർ എഴുതേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ആ കൾച്ചർ തന്നെ ഒരു പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗൻസത്തിനെ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനിടയായി അപ്പോൾ ലിസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് കാരണം ആ ഫോംസിനെ എൽ ഫോംസ് എന്ന് കൊടുത്തു എൽ ഫോംസിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോപ്ലാസ്മയെ പോലെ തന്നെ എൽ ഫോംസിനും സെൽവോൾ ഇല്ല ഫ്രൈഡേ കോളനീസാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെത്തോജൻസസ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ മെയിൻ ആയിട്ട് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആണ് മാനിൽ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമോണിയയും ജനൈറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മൈക്
ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിമെൻ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫ്രോസൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക സ്പെസിമെൻ ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ബ്രോത്ത് മീഡിയത്തിൽ ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സ്പെസിമെന്റിൽ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ന്യൂമോണിയ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ടെർബിഡിറ്റി കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് റെഡ് എന്ന് യെല്ലോ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അതിന് കാരണം ആ മീഡിയയിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീനോൾ റെഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഫെർമെൻറ്റേഷനും നടക്കും ഇപ്പോൾ യൂറിയ പ്ലാസ്മ അല്ലെങ്കിൽ അത് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ടെർബിഡിറ്റി മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യുക സോളിഡ് മീഡിയത്തിലോട്ട് സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യുക ദെൻ വീണ്ടും തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ ഫ്രൈഡേ കോളനീസ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ന്യൂമോണിയുടെ കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഹീമോലൈറ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോളനീസിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഹീം എഡ്സോപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും ടെക്ട്രാസോളിയം റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റും അപ്പോൾ ഹീം എഡ്സോപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആ പേര് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം മൈക്രോപ്ലാസ്മ ന്യൂമോണിയുടെ കോളനിക്ക് ഗിനി പിഗിൻ്റെ എറത്രോസൈറ്റ്സിനെ അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് അഡ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ഹീം അഡ്സോപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ടെട്രാസോളിയം റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് മൈക്രോപ്ലാസ്മയുടെ കോളനീസിലേക്ക് നമ്മൾ ടെട്രാസോളിയം സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടെട്രാസോളിയം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ കോളനിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടെട്രാസോളിയത്തിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഒരു കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ആ റെഡ് കളർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡയഗ്നോസിന്റെ ഐസൊലേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് സെറോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ടു ടൈപ്സ് ആണ് സെറോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് ആൻറ്റിജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയ ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ആൻറ്റിബോഡി ഡിറ്റക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് എത്തത് ആൻറ്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയ ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണോ ഫ്ലൂറസൻസ് കൗണ്ടർ ഇമ്മ്യൂണോ ഇലക്ട്രോഫോർസസ് എലൈസ പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ വഴി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് ആൻറ്റിജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഉള്ളത് അടുത്തത് ആൻറ്റിബോഡി ഡിറ്റക്ഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് മൈക്രോപ്ലാസ്മൽ ആൻറ്റിജൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്സ് വഴിയോ കണ്ടുപിടിക്കാനാകും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രപ്റ്റകോക്കസ് എൻ ജി ടെസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഡെഗ്ലൂഡിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് വഴിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രപ്റ്റകോക്കസ് എം ജി ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സ്ട്രപ്റ്റകോക്കസ് എം ജി അതായത് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് ആൻജിനോസിസ് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് എസ് എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആൻജിനോസിസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്ക് എ ജി എസ് ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് മില്ലേറി ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്ക് അതാണ് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിറ എടുക്കുക അതായത് അൺഹീറ്റഡ് സിറ എടുക്കുക സിറ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക സീരിയല് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഹീറ്റ് കിൽഡ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് സ്ട്രപ്റ്റകോക്കസ് എം ജി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഓവനിൽ ടിങ്കുബേറ്റ് ചെയ്യുക പിറ്റേ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റ് വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ന്യൂമോണി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കോൾഡ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ ഗ്ലോബലിൻ ആൻറ്റിബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് എഗ്ലൂട്ടിനേൻസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോൾഡ് എഗ്ലൂട്ടിനേൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ ഗ്ലോബലിൻ ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹ്യൂമൻ ഓ ഗ്രൂപ്പ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അഗ്ലൂട്ടിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുക
ട്രീറ്റ്മെന്റിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ടെട്രാസൈക്ലിനും എർത്രോമൈസിനും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു നാല് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ മൈക്രോപ്ലാസ്മറ്റിൽ ഓർഡറിൽ വരുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ജീനസ് ആണ് യൂറിയ പ്ലാസ്മയും മൈക്രോപ്ലാസ്മയും അതിൽ മൈക്രോപ്ലാസ്മയെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് യൂറിയ പ്ലാസ്മ യൂറിയ ലൈറ്റിക്കം അപ്പോൾ യൂറിയ ലൈറ്റിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോപ്ലാസ്മയുടെ ചില സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടൈൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോളനീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ സൈസിലുള്ള കോളനീസ് അങ്ങനെയുള്ള കോളനീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടീ സ്ട്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീ ഫോം മൈക്രോപ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈനിയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂറിയ പ്ലാസ്മ യൂറിയ ലൈറ്റിക്കൽ എന്ന് റേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിയെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മൈക്രോപ്ലാസ്മയ്ക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീറോൾ വേണം യൂറിയ പ്ലാസ്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റീറോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വേണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ യൂറിയയും വേണം പിന്നെ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിയത്രൈറ്റിസ് പ്രോക്ടൈറ്റിസ് റൈറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോക്കെയാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്യൂട്ട് സാൽപ്പങ്ങൈറ്റിസ് പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് വൈജൈനൈറ്റിസ് സെർവിസൈറ്റിസ് ഈ ഡിസീസ് ഒക്കെയാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്രോമൈസിൻ ആണ് പിക്ചറിൽ നോക്കിയ അതായത് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് മൈക്രോപ്ലാസ്മ യൂറിയ ഹൈഡ്രോലൈസസ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് യൂറിയ പ്ലാസ്മ യൂറിയ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിങ്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്